Продолжай молиться. Друзья, короткое видео, которое хочу посвятить тому, чтобы вдохновить вас молиться и не отступать, когда долго вы не видите ответ. Покажу вам на практике, как это понимать и как даже порой может быть радоваться тому, что вы вот молитесь, молитесь долго и нет никакого ответа. В школе молитвы на самом деле был урок о неотступной молитве. Ссылку оставлю в описании, можете его посмотреть. Он вас благословит очень сильно. Но сейчас просто коротко. Смотрите, когда мы с вами начинаем молиться, можно сказать, что мы наполняем определенный сосуд. Написано, что на небе есть чаши с фемиамом, которые есть суть молитвы святых. И я абсолютно убежден, что у Господа нет вообще ни одной молитвы, которая не учтена. Быть такого просто не может. Всякий раз, когда мы молимся, у Господа на небесах это фиксируется, это засчитывается. Понятно, что важно молиться с правильным сердцем и так далее. Но мы сейчас конкретно говорим о том, что мы неотступно молимся о чем-то. Итак, вот мы начинаем молиться. И мы как бы набираем... Набираем воду в этот сосуд. Мы молимся, 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 молимся. И вода набирается, 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 набирается. И вот она почти уже набралась, как вы видите на своих экранах. Но еще вот не до конца. И возможно, если вы сейчас остановитесь и перестанете молиться, значит вы не получите ответ на молитву. Потому что сосуд наполнился не полностью. Но что я вам хочу еще сказать, друзья, еще очень мощная такая вещь. Вот представьте себе, а вы молитесь за спасение какого-то человека. Молитесь за спасение какого-то человека и, ну вот, не спасается он. Не спасается и не спасается, не спасается и не спасается. И вам кажется, да я уже набрал не один стакан, не два, не три, не четыре. Так вот, я сейчас держу в своих руках стакан, но есть большая разница между сосудами. Может быть, не стакан, а ведро. На этом месте. И тогда, если вы набрали стакан, но он еще не выплеснулся, не нужно отчаиваться, потому что набирается еще больше, еще больше, еще больше. И вот вы молитесь за спасение какого-то человека. Молитесь, молитесь, молитесь. Если Бог вам, допустим, быстренько там на эту молитву ответил, и человек спасся, возможно, этот человек, ну, он принял Господа Иисуса Христа, но... Его жизнь не посвящена Христу, он так ходит в церковь, но при этом живет своей жизнью и все. Это, знаете, вот набрался стакан и Дух Святой просто выплеснул на человека этот стакан с молитвой. А теперь представьте себе, вы молитесь, молитесь, молитесь месяц, два, три, год, может быть больше, а ничего как-то не происходит, не выплеснулся стакан. Так вот, друзья, когда Господь наберет ведро и обдаст человека, из этого ведра вашими молитвами с головы до ног просто замочит его тем, что вы высвобождали в молитвах и делали, тогда это не просто будет какой-то псевдохристианин, полуверующий, полуневерующий, а сразу же Господь настолько сильно заквасит человека своим духом, погрузит его в свой огонь, и он будет служить Господу еще, может быть, более рьяно, чем вы, станет мощным помазанником Божьим, потому что не стаканчик на него выплеснули ваших молитв, а выплеснули ведро, или вообще цистерну вылили, так вылили, что все, просто, просто все. Поэтому ободряю вас, Продолжать молиться и понимать вот этот момент. Вы набираете в чашу. И это касается не только спасения. Допустим, вы молитесь за финансы. Молитесь за финансы, молитесь, ничего не происходит. Так вот, однажды Господь возьмет и обдаст из ведра вашими молитвами так, что сразу придет мощный прорыв. Конечно, я сейчас не говорю о том, что нужно совсем вот только молиться и ничего не делать и быть без мудрости, и Господь все равно ответит. Есть множество факторов, но сейчас конкретно, друзья, конкретно, когда вы молитесь о чем-то, знаете, что есть воля Божья в этом. Не отчаивайтесь, если ответа еще нет. Знайте, набирается стакан, если стакан набрался, но не вылился, набирается ведро. Если ведро набралось и не вылилось, набирается цистерна. Если цистерна набралась и не вылилась, Набирается какой-то океан, друзья. Слава Господу Иисусу. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа.
Но иногда можно еще выпить стакан с молитвами. Hey!